ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட்டி ஸ்டோரி சார்பாக உங்களை அனுமதம் வர வைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாது பண்ணிக்காங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்காங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ வந்து உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம குட்டி ஸ்டோரி யூடியூப் சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சங்ககிரியில் ஆர்எஸ் பக்கத்தில் இருக்க அகஸ்தியர் சிலம்ப தற்காப்பு கலைக்கூடத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சிலம்பத்தை பற்றி முக்கியமான விஷயங்களை இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சிலம்பம் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையானது அது மட்டுமின்றி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த அகஸ்தியர் என்னும் முனிவர் அறுபத்தி நான்கு கலைகளில் ஒன்றான சிலம்பத்தையும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அகஸ்தியர் முனிவர் சிலம்பம் பயின்ற பிறகு மற்ற கலைகளான யோக கலை மருத்துவ கலை போன்ற கலைகளையும் பயின்றார் சிலம்பம் அதாவது சிலம்ப கலையை பற்றி நம்ம தமிழ் இலக்கியங்கள்ல என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறத இப்ப நாம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சிலப்பதிகாரத்தை எழுதின இளங்கோவடிகள் திருக்குறள் எழுதின திருவள்ளுவர் மற்றும் கலிங்குத்து பரணி எழுதின ஜெயம் கொண்டார் அவங்க மூணு பேரும் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பத்தி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் சிலம்பம் அதாவது ஆடுவதற்கான கம்பு மற்றும் கத்தி போன்றவை ஒரு கடையில் வந்து விற்கப்படும் அதனை பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டினர் வாங்கி சென்றதாக இதில் வந்து குறிப்பு இருக்கு அப்படின்னு இளங்கோவடிகள் பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காரு அது மட்டுமின்றி திருக்குறள் அதாவது திருவள்ளுவர் எழுதின இந்த திருக்குறளை பார்த்தீங்கன்னா கோல் என்ற ஒரு பெயர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த கோல் என்கிற பெயர் பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பம் சுற்றுவதற்கு நாம் கையில் வைத்திருப்போம் அல்லவா சிலம்பம் அதுதான் கோல் என திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் சிலம்பத்தை பற்றி அவர் கூறியுள்ளார் அதன் பிறகு கலிங்கத்து பரணியை எழுதின ஜெயம் கொண்டான் சிலம்பாட்டத்தை அதாவது சிலம்பை தண்டு என அவர் அவர் நூலில் அவர் விவரித்துள்ளார் ஜெயம் கொண்டான் இதுவே சிலம்பம் பற்றிய தமிழ் இலக்கியங்களில் உள்ள நூல்களின் சில முக்கியமான குறிப்புகள் அதன் பிறகு சிலம்பம் பற்றிய அகழ்வாய்வை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிலம்பக்கலை கிமு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாய்வில் தெரிய வந்துள்ளது அது மட்டுமின்றி முப்பத்தி இரண்டு வகையான சிலம்ப ஆயுதங்களும் கண்டெடுக்கப்பட்டது அது இப்பொழுது எங்கு உள்ளது என்றால் சென்னை அருங்காட்சியத்தில் அமைந்துள்ளது இதன் மூலமாக ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாய்வில் இருந்து சிலம்பக்கலையானது கிமு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என தெரிய வந்துள்ளது அகஸ்தியர் முனிவர் ஆய கலைகளான அறுபத்தி நான்கு கலைகளில் முதலில் கற்ற கலையான சிலம்பக்கலையை நம் சங்ககிரி மண்ணில் பரப்பும் ஆரசில் உள்ள அகஸ்தியர் சிலம்ப தற்காப்பு கலைக்கூடத்தை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த அகஸ்தியர் சிலம்ப தற்காப்பு கலைக்கூடம் சங்ககிரி ஆரசில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்த கலைக்கூடத்தின் தலைமை ஆசானான சுரேஷ் அவர்களால் சிலம்பமானது மாணவர்களுக்கு கற்றுத்தரப்படுகிறது அது மட்டுமின்றி இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை கட்டணமில்லாமல் அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் மற்றும் இளைஞர்களுக்கும் நம் நாட்டின் தற்காப்பு கலையான இந்த சிலம்பக்கலையை கற்றுத்தரப்படுகிறது ஆரம்ப காலத்தில் இந்த கலைக்கூடத்தில் பயின்ற இளைஞர்கள் இன்று மற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு இந்த சிலம்பக்கலையை கற்றுத்தந்து வருகின்றனர் தற்போது மோடிக்காட்டில் எழுபது மாணவ மாணவிகளுக்கு இந்த தற்காப்பு கலையான சிலம்பக்கலையை கற்றுத்தருகின்றனர் அந்த மாணவ மனைகளை நன்றாக இந்த வயதிலேயே நம் நாட்டின் தற்காப்பு கலையான இந்த சிலம்பத்தை அவர்களுக்கு பயிற்றுவித்து வருகின்றனர் அழிந்து வரும் தற்காப்பு கலைகளில் சிலம்பமும் ஒன்று என வராமல் இருக்க அகஸ்தியர் சிலம்ப தற்காப்பு கலைக்குடம் பதினைந்து வருடமாக நம் சங்ககிரி மண்ணில் இந்த கலையை பரப்பி வருகிறது இவர்களின் சிலம்பக்கலை சேவை இன்னும் தொடர வாழ்த்துகிறோம் பை குட்டி ஸ்டோரி அது மட்டுமின்றி அகஸ்தியர் சிலம்ப தற்காப்பு கலைக்கூடம் நண்பர்களின் சிலம்பாட்ட வீடியோ தொகுப்பு இதோ உங்களுக்காக
அனைவருக்கும் மனமான நன்றிகள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு போய் சேரும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வரும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ பாய்ங்க நம்ம அடுத்த வீடிய